やガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、やガチャチャというわけでございました。私、やがみんこと、やがみはやてがお送りしております。伝説の巨人と三年 B 組、金八先生第十三話です。というわけで、キリツレイ、おはようございます。着席というわけでございまして。さあ、えー、というわけでございましてですね、えーと、今日、ね、7月30日でございますが、とりあえず、まあ、前回はね、あのー、まあ、とりあえず、ロケットがね、ある程度落ち着いて、で、なおかつ、あやねとの出会いとかっていうところに関してのね、話も触れていたわけでございますが、4ターンか、まあ、校舎と、校門と校舎裏に人いるけど、まあ、いろんな人に聞いていこうかな。じゃあ、銀平の祖父にちょっと話聞いていきましょう。おいどうもなあ牛の銀平見なかったかいお今日花火大会だってのに朝から消えしまって見つからねえのよたっくどうせ大したのもねえんだせめて俺の仕事を覚えさせて食いっぱぐれのないようにしてやろうってのによあ俺の仕事花火師だよ当ったりめえだろうがよー先生暇って顔に書いてあるぜうちの銀平探してきてくんねえかな頼んだぜ別に暇はしてないんですけどねそういう言われ方すると嫌な気持ちになるな<笑>しょうがねえああれかこのなんか随分柄悪そうなあの生徒軍の中でもねあのまだね皆さんもね生徒の名前全然頭に入ってない生徒の方が多いと思いますけどおそらくねあのー、いわきに続いてあの柄悪そうな生徒伊吹銀平っているんですけどあの伊吹銀平あれなんですねあの花火職人のお,あのおっちゃんのとこなんですねじゃあまあまあしょうがねえ銀平のとこ行きますか探しとったぞよあんたか分かってるってうちのじじいに何か言われたんだろうそうですねああもう会うやつ会うやつ言いたいことを言いやがって俺だって好きであいつの孫になったわけじゃねえんだからよまあ、今から手伝い行くとこだ何も気使わねえてくれ中学3年生のオーラではないですねなんか31歳独身ぐらいのオーラ放ってる気がするんですけどね相沢先生どんなんですああ先生申し訳ないがローンチまではまだ少し時間がありますこっちも最終セッティングがあるのでねよかったら花火大会でも見てらしてくださいいやもうもう相沢先生やる気満々満じゃんねさあねというわけでございまして夜になるとですねまあいろいろと,、えー、と動けるところはありますが相沢先生にびっくりマークがつきましたというわけで、えー、と校庭に行ってみましょうどうもどうもさーてお花火大会だ<笑>花火よりももっとすごいものを見せてやる先生準備完了しましたそろそろ始めようそれっぽいカウントダウン開始ファイブダウンフォーダウンこれ元ネタわかんない人はわかんないよ今の若い子とかサンダーバードねすげえ。そこだ。雷ボード。大変よくオープン。あいたいたいたいたいた。え。あ、じゃあ、なぜ。やっぱり、これって。相沢先生が翼にこだわったからじゃないの。そうなの。でしょうね。そうですよねやっぱり届かないんだパパうち上げ失敗のカードを手に入れたそんな辛いカード手に入れる8月2日うーん打ち上げ失敗かー。はい。というわけでございましてね。夏休み真っ只中です
あな,なんだこれはすみませんすみませんでした私の留守中にこんなものを作っておったとは今後一切のロケットごっこは禁止です生徒たちも自宅禁止一歩も外に出すなはいまったく何考えてんだ君たちは特にコスダ君レイナあれどうなった京都それがですね業者から納品がやや遅れると電話がございましてそっかまステンレスだからねええなさだしな間違いないじれったいのもまたいい<笑>何頼むんだろうステンレスとかなさとかさあ、というわけでございまして、まあ、自宅禁止になっちゃいましたからね。まあ、あやめちゃんも気になりますけど、まずは生徒みんなに打ち上げ花火の話しに行きますか。さあ、健太の家。ああ、先生、まずいよ。けんちゃん、あなた外に出ちゃダメでしょ。あっちゃ。せっかくいい機会なんだから、いっぱいお勉強して。先生そういうことですからせっかく来てもらったのにすみませんうーん自宅謹慎ってねじゃあ夏休み遊びに行かないで勉強できるよねーの言い訳には使われちゃうよね三つ尾はどうだろうあどうも先生もしかしてロケットのこと無理ですよ行きたいのは山々だけどあやめちゃんも諦めたんでしょだったらもうそれじゃもうなんかみんなの中で終わったものになりかけてるなじゃあ太郎ちゃんのとこに行ってきますかあ先生今マジっすよ来いでえこれ以上うちに関わるなってことでさよならそれどころじゃないぐらいそれどころじゃなかったね今ねさあそしてえっ、ー、と大衆居酒屋ってところに相沢先生がいらっしゃいますねじゃあまあまあここ行きますかこれでロケティアになれると思ったのにそれもこれも全てパー相沢先生元気出してくださいよ偉大な功績のためには何千回もの失敗が必要でしょ何千回もの失敗僕はそれほど暇じゃないそもそも僕はね本物のロケット開発を嘱望されてたんです今は中学教員なんかに甘んじてますがね時期呼び戻されることになってるんですあれ愛想じゃないかおおそうだよカオル久しぶりお前たち見たよ新聞花火大会にミサイルあれお前だろいつも言ってたもんな僕はロケットを作るんだって口を開けばロケットロケット合コンの数合わせで呼んだ時もそれだもんな参ったよあん時はなあお前はそんなんだから中学教師なんだよバカる別に僕は教授がとりあえずって言うから今の職をあれ聞いてないのあれは意固地なお前の厄介払いだよ教授もそう言ってたしなえつうかもう忘れてるしお前のことああそれ言っちゃまずいんじゃないうんまあそういうことだこれからはロケット以外のことも考えないとねじゃあなさっきの2人はゼミの同期今は一流企業の研究者と国立大学の研究員成績は僕より下なのに教授には気に入られてたうん僕は逆に成績はトップだけど人付き合いの苦手でさ結局就職はしないで大学院を選んだでも大好きな宇宙工学を好きなだけ研究できた毎日毎日朝まで研究室単独で
衛星軌道までロケットを打ち上げるんだってねなるほどでもある日歯車が狂ったん教授たちの派閥構想そのいざこざで僕の居場所がなくなった必ず1年以内に呼び戻すからその言葉を信じて僕は教師になったそれから5年いまだに教授からは何の連絡もないきっと連絡が来るきっといや連絡なんて来ないって分かってただから僕は自分の手で雷バードを飛ばしてあいつらを教授を見返したかったんだうんちょっと間は飲んでるか<笑>飲んでるか僕が僕が雷バードを一番うまく飛ばせるんだあのー、みんな顔ひどいしもう綾香の曲流れてるのに触れたいんだけどそれどころじゃない要素がなんか集合体として襲いきすぎてて。何なんだ今のイベントは<笑>さあというわけでございましてさーてさてえー、っと今日に関しては夜まで用事がないっちゃないんだよなーないんだけどあいや広沢先生とか行こうかな先生結局ロケットのことはどうなったんでしたっけ飲みすぎたみたいで昨日の記憶がお前なお前の記憶がないことで一旦使うんじゃないよバカバカチンがさあってえー、と高峰先生にプールも借りましたしねああどうもいや先生に言っても始まらないんですがん関原先生どうもここに捨てられているゴミを漁っているようなんですよほうしかも散らかし放題散らかして全く管理する身にもなってもらいたい彼に会ったら一言言ってやってもらえませんかねええー、今までずーっとなんだろう逃げ続けてた関原のとこ行った方がいいずっとこの動画では第12話までの間こいつと会うのは最小限に抑えてたんだけど<笑>何してたの怒ってるよおお先生あどうださっきねゴミ焼却場でこんなもん見つけたんですよビルド計画書ねいやーてっきり肉体改造の手引き書かなんかと思ったんですがね中見てもさっぱりわかりませんよかったら先生にあげますよじゃほう計画書なるほど打ち上げ花火の話もありましたしさあそしてここで黄色ランプが点灯している状態でございますがこれはまだ無視して大丈夫ですさあ一回あのカード2枚手に入れてますから確認してみましょうかえー、打ち上げ失敗ロケットは小さなキノコ雲となって消えた意外と失敗にあっさりしている剣たちしかしあやめの目には涙が浮かんでいたあやめはロケット打ち上げにどんな願いを託していたのだろうそしてえーとねビルド計画書って言ってましたねえーね、そうだよねバードですよね校舎裏のゴミ焼却場で発見されたノート、えー、関原はビルドと呼んでいたがもちろんバードの間違い随分古びたノートだが捨てたのは一体誰なのだろうかねこれよーく見るとねあのカードのところ見るとねあのー、5年3組相沢って書いてありましたけどねこれもしかしてっていう感じですねまあちなみにでございますが今更なんですけどまあ5話ぐらいまで来たのでいいかなーと思って見てもらうんですけどわかりますかねこの、隙間具合。ね。あの、1話2話に関しては、あの、全部揃ってるんですけど、実は3話以降からカード揃ってないんです。4話に関してはもう絶望的なカードの少なさですよね。これ、どういうことなのっていう人もいると思いますが、これに関してはですね、えー、っと、13日目の真実なんですけど、チュートリアルの最中です、今。このゲームの。このゲームのチュートリアルの最中です。なので、じゃあこれがどうなるのかってところに関してはね、ゆくゆく一緒に見ていきたいなと思ってるところでございます。というわけで、どうしようかなーと言っても、まあ、これに関しては、広沢先生かな。いやいや。先生、見てください。綺麗な星空
相沢先生ずっと我慢してきたんですね教師なんてくだらないって思いながらごめんねえ先生もう一度ロケット飛ばしませんかお私ここで終わらせちゃダメな気がするんです8月4日なるほどねとはいえな教頭たちにはもうな下がるなって言われちゃってんだけどなどうしようかなさあというわけで赤信号が点灯しておりますね誰のところに行かなきゃいけないのかまあここは相沢先生がびっくりマークついておりますので相沢先生のところに行きましょう何ですずいぶん落ち込んでますねさあ、えー、この相沢先生に使わなきゃいけないのはバード計画書ですどどうしてそれを先生がそれは僕が子供の頃に書いた僕はね先生昔から雷バードに憧れてたんですよいつかその隊員になって困ってる人の役に立ちたい僕が宇宙を目指すようになったのもその影響が大きかったんです見たことありますか雷バード地下の秘密基地から発信するんですプールが割れてその水の中からかっこよくね<笑>そうですか先生バード計画を再開したくなりました子供時代の自分のためにもなるほどねでもちょっと自分のことを思い出してモチベーションが上がったんだったらそれは良かったんじゃないかなあのー、曲流れてたよ彩香ちゃんあ先生どうしましたさあ彩香アイドルとして頑張ってる彩香に対してってお前なんあそっかあそっかそっかいたもんななんだよあのー、成長させようと思ったんだけどなどうしようかなお前に話すことか<笑>ロケット失敗したんだよねあごめんなさい私よくわかんないんですよですよねだよね知ってるこれ一旦の無駄って言うんだよごめんななんかなんか会いに行っちゃったでもそれ考えると今回の話題っていずれにしてもなんだろうぶつけようがないんだよなじゃあ残りにターンに関しては誰かしらの成長に使おうかな校舎裏誰だあ,あ先生じゃんどうかしたあのーあのー、さてさてお話がないから数学で一回つなげる感じでいいよね数学ドン噂好き OL 見覚えあんななんかそのまんまって感じ自分で言うのも変だけど俺もそう思うすごい見た感じだと思うさあ平沢先生にえっ、ー、とこちらビックリマークついてるので見ていきましょうさてさてあ先生相沢先生理科室にこもりっきりみたいですよまた生き生きしてよかったですねねあらあやめさんあ今ねもう一度ロケット作ろうとしてるのよよかったらまたもういいんですどうでもどうしてやっぱり無理なんですよロケットなんてだから私は一生パパに謝ることができないんですえ二2年前のシャトルの事故覚えてますかあのシャトルにパパが乗ってたんですナサの人が言うにはデブリっていう宇宙のゴミが衝突したんだそうです。みんな泣きました偉い人が演説しましたけど私にはその実感がどうしても湧かないんですだって私のパパはまだ帰ってきてないからそうだったんだパパが宇宙に行く日喧嘩しちゃったんです私の誕生日一緒に過ごせないなんて言うから私
パなんか大っ嫌い死んじゃえってひどいことだから宇宙に届けたかったんですパパへのメッセージを録音した MD どうしても一言謝りたくてでもやっぱり無理なんですよねだからもういいの。なるほど。声を届けたいのカードを手に入れた。うーん。まあ、あいつらここまで分かってたのかなあやめちゃんの気持ち。やっぱ、このままで終わりっていうのは、どうかなって思うんですよね。8月5日だから、まあまあまあまあ、相沢先生をはじめとしてだけど。ああ、先生。ん相沢先生が問題が起こったって。ああ、先生。今、計算してたんですけど、2年前、事故で破損したシャトルが、周回軌道上を浮遊してましてね。それが落ちてくるんですよ。ほう。壊れた船体が、だんだん地球に近づいて、大気圏に再突入するんです。え僕の計算の結果、それは8月の15日我々のローンチはその日を避けた方がいいでないとシャトルの破片に当たる危険がありますね相沢先生なんとかその日までに打ち上げられませんかいくらなんでも時間がない僕一人じゃなそれなら私たち手伝いますしそれに先生もう一度あの3人に声かけてみましょうよね、行きましょううん同意かなさああやめちゃんの気持ちもあるしお前らが打ち上げたいっつってたロケットここで終わりでいいのかとだから改めてもう一回しっかりと残りのやつらと話していって何ができるのかしっかり決めていきましょうというわけでございましてお時間がちょうどいいところねというわけでございまして今、えー、本日の金八先生はこの辺で、えー、続きの物語はまた明日の9時に投稿させていただきたいと思いますというわけでございまして今日の授業はここまで起立すれありがとうございました着席というわけでございましてまた明日の授業でお会いしましょうご視聴ありがとうございました See you next time stay tuned バイバイ